Ну, це саме найперший етап — перебороти себе, прийняти таким, як, як ти є зараз. Тому що треба жити майбутнім, і це допоможе не втратити себе дух. According to UN figures, the Ukraine conflict has seen around 10,000 killed in action, but manifold more wounded. In 2015, NATO met Vadim, an army medic who had been badly wounded in combat, losing all four limbs in an ambush. Doctors were extremely worried he wouldn't pull through. He was laying for more than three days, almost four days, covered with dead bodies. His hands and legs were frozen. Right now, this young guy, who is very brave, who is, who is really perfect, he has four amputations, and he don't want to live. But the strength that Vadim would later show in abundance was apparent in this very first meeting. He insisted on giving an interview from his hospital bed while in intensive care. I took my hands and said that I was На що мені було сказано встати, сказав хлопці, я не можу, я вже без сил. Вони сказали, повзи, повзи до БТР. НАТО paid for Vadim's subsequent treatment in America, including new prosthetic limbs. But it was his own determination that got him to where he is today. Just one year later, he now runs marathons, like this one in Washington, D.C. Ну, взагалі, реабілітації я прийшов в Америці і, в принципі, був готовий. Але коли нам сказали, що буде марафон, то мої тренування стали більш важкими, більш потужнішими і повсякденними. Tell me, tell me about the marathon. Я присвятив свій марафон тим бійцям, які вже загинули, які сьогодні в шпиталі мають отримати гарну реабілітацію. І також присвятив тим людям, хто мене підняли на ноги. Це неймовірна кількість людей, які віддали сили. At a rehabilitation center in the west of Ukraine, Vadim is visiting to see what's on offer for servicemen in their own country. NATO funds rehabilitation courses here for servicemen injured in the so-called anti-terrorist operation, or ATO. Welcoming soldiers into their care from 2015 onwards, the center integrates soldiers with disabled civilians, including children, making sure they become accustomed from the start of being a part of society. Методи допомоги ми почали практикувати табори реабілітації воїнів АТО. І я вважаю, що великим плюсом є те, що раніше ці табори відбувалися за волонтерським покликанням інструкторів. Зараз ці табори ми можемо завдяки фінансовій підтримці цього проекту ми можемо залучати кваліфікованих інструкторів, які приходять сюди вже на платній основі. І це, це така невеличка подяка тому вкладу, який вони щоденно віддають учасникам табору. Я зазнав ушкоджень під час перебування в зоні антитеристичної операції, оскільки довго тривало перебував в шпиталі, ну, в загальному десь близько півтора роки. Сьогодні чудово ви бачили, що в голові групи, що і вів за собою побратимів і групу дівчат. Today, Vadim is seeing the footage we filmed in 2015 for the first time. Ah, oh, it's How does it feel when you look at where you were two years ago and where you are now? Ну, зараз я це не пам'ятаю, але в принципі, саме найкраще свою історію знаю я. 
И я много раз даже сейчас читаю там в каких-то журналах, моя история перекручена. Поэтому я считаю, что лучше сам рассказать, как, как оно было, чем кто-то что-то дописывает. Ну, когда я был в Киеве, то семья была поряд. На тот момент моя дружина была вагітна. И это также мне давало, давало силу и стимул. NATO funding has supported a number of other rehabilitation centers around the country, where soldiers and civilians can practice the skills they'll need to live their lives in a supportive environment, including a wheelchair workshop and a fully working kitchen where people can learn to do the tasks they used to take for granted, like making a sandwich. But it's sport and physical training that has captured the imagination of most of the country. At the 2016 Paralympics, Ukraine won 117 medals. That's compared to 84 medals in the 2012 Games. With the 2017 Invictus Games coming up, Vadim is hopeful he can take part. At the Paralympic Committee's offices in Kiev, he's meeting the committee's president. When Soviet Union died, non-government uh, movement, people with disability, start fight for human rights. Today, most effective result of uh, this process is our cooperation NATO and National Parliamentary Committee of the Ukraine. We were a very good cooperation with Vadim. We know before uh, that uh, poet meant him like uh, uh, maybe special representative rehabilitation for soldiers. Uh, Vadim has very deep disability, very difficult disability. I think we will be cooperation in the future, together with NATO too. While Ukraine has been one of the largest receivers of NATO support in 2016, the country will need help for years to come to assist servicemen like Vadim to live the lives they choose. Когда я уже был в Америке, то також и американские фахівці, американские солдаты також надавали мне силу. Я бачив, як вони працювали з собою. Я собі казав, якщо вони це можуть, то це можу і я. І якщо я хоч одного солдата простимулював до життя, я вважаю, що це для мене великий успіх.